sio uwanja wa injili hatulizani imani yako hapa kuna imani tofauti mikutano ya hadhara ni sehemu ya watanzania kukutana unafunga uhuru wa watu kwa miaka saba ndugu zangu wa busoma ninaona furaha zilizo tamalaki kwenye nyuso za watu watu wanasema tumepata tena uhuru katika maisha ya binadamu labda nini ambao hamjaenda jela yawezekana mshielewe hakuna kitu cha thamani kwa binadamu kama uhuru tulinyimwa uhuru kwa miaka saba Musema peace. Katika furaha nilioiona kwa macho yangu kwa wananchi wa Mwanza na leo kwa wananchi wa Musoma. Hakika mlimisi mikutano sio tu kwa sababu ya kukosa neno la siasa. Mlikosa furaha ya mjumuiko wa watu wengi, uombo au kweli jamani? Mjumuiko hii itazaa ndoa za watu Mjumuko hii inafungua watu akili, watu wanaacha kuduma akili. Mikusanyiko hii inawapa nafasi wananchi kuchaua matatizo yao. Na sisi viongozi kuwashikiliza wananchi wetu. Niwambie jambo moja. Maamuzi ya kufunga mikutano hayakuwa maamuzi ya magufuli peke yake ya ulikuwa ni maamuzi ya magufuli kama kikuu ya chama chake na viongozi na wanachama wa chama cha mapinduzi wa hiyo wengi tusikae tukasema aliyefunga mikutano ni magufuli waliofunga mikutano ni chama cha mapinduzi na dhambi hii lazima waibebe ndugu zangu ambao mjui CCM wanaoga CCM wanajiogopa chadema kufa wakituona wanatetemeka uongo kweli hivi baada uchaguzi wa 2015 namna ambayo chadema tuliopekesha mtakachaka sisi mwalikao wakatafsiri tunaweza vipi kuizuia chadema wakaji hakikishia hawana uwezo wa kushinda uchaguzi wa wote wa haki uchaguzi wa wote uliokuwa huru hawana uwezo wa kushinda kwa hiyo njia pekee ya wao kubaki madarakani lazima watumie fidisi yakafanyika maamuzi ambao yanahitaji mtu asiye na akili sawa sawa kuyatekeleza kuamua kuwafungia wananchi uhuru wa maisha yao kwa miaka saba unahitaji uenda wasimu lakini walifanya bila aibu na wafaidika wa ubatili ule ni chama cha mapinduzi walikamua uchaguzi wa serikali za mitaa za mwaka elfu moja na mwaka elfu mbili na kumi na tisa wasingetoboa wakashauriana tufanye nini kwamba hawa watu tumefungia mikutano ya hadhara lakini bado chadema ilikuwa na uwezo wa kuweka wagombea wote nchi nzima wakasema tukienda kwenye uchaguzi tumepigwa wakasema ingua wagombea tukafanyiwa mambo ya kiuni taifa hili likabakwa leo tunaongozwa na viongozi ambao hawakuchaguliwa na wananchi. Inchi hii haiwezi kupata baraka za Mungu kwa sababu tuna viongozi walioingia kwenye madaraka kwa ubatili. Taifa lina baraka, utawala huu umelaanika. 
ukaja uchaguzi wa mwaka 2020 huisi mtupu siku zote sisi hapa wanaiba kura hawajaacha kuiba kura lakini uchaguzi wa mwaka 2020 hawakuiba kura waiba uchaguzi wenyewe Muombe kweli. Waliba nini? Hivi ndugu zangu wamesoma. Kuna jina gani unazoweza kumuita mwizi? Mwizi ni mwizi, si ndio? Mwizi ni nini? Naomba sauti ya kusoma. Mwizi ni nini? Wakuku ni nini? Wakura ni nini? Sasa mwizi anakuongoza. Na mwizi anapokuongoza unampa azima ya nchi. Unampa mwizi madini ya nchi. Unampa mwizi twiga wa, wa, wa porini. Unampa mwizi hazina yenye fedha. Lazima takwibia. Kwa hiyo tunaongozwa na watu ambao mishingi ya wao kuingia kwenye utawala ni wazi. Na maana ni wazi hawa uwezi kujirekebisha na wizi wao njia pekee ni sisi tukijenge chama tuwe na chama makini chama ambacho kimesambaa nchi nzima kimesambaa mitaani mwetu chama cha wananchi walio safi na walio timamu walio tayari kusimamia rasilimali za nchi yetu haitoshi kusema CCM ni uwezo wa kura kama wenyewe hatutajipanga kila mmoja kwa nafasi yake kuijenga chadema ambayo inakwenda kuwa tumaini la kurekebisha nchi yetu tukizungumza miaka saba ya kifungwa ya ubatili tutapoteza muda mrefu siku nzima kuzungumza ambacho nawaachia ndugu zangu wa musoma tunajipangaje kuleta ukombozi wa kweli katika taifa letu ukiangalia mikono utaona ni robo yenu wengi ni washabiki wa chadema ndio hawajajiunga na chama nachoomba leo kila mmoja wenu akate shauri akate kauli atajiunga na chama hiki ili tukajenge jeshi kubwa la ukombozi kwa sababu siasa ni namba na namba ndio nini niwaombe sana tumekiri katika chadema na tunaomba msoma mkiri kwamba tusikubali tena taifa letu lirudishwe kwenye giza la miaka saba iliyoanzishwa na magofuni tusikubali kama na asilani kwa lugha ya kiingereza tunasema never and never do tumekuwa tunauana watu wameuawa mili yao inatupa baharini tunaokota viroba vya maiti dar es salaam kwa wingi kwa mamia viongozi wa serikali wanakuwa ni wabatili wasioheshimu wa sheria na jeshi letu la polisi likatumika jeshi la kutesa raia badala ya jeshi la kuwalinda raia miaka saba ile ikajenga uadui kati ya jeshi la wata, ya la, wata, la, wa, la polisi na wananchi wake nashukuru sasa kupitia maridhiano yetu tunaanza kutoka huko na tunaiona nuru na wake kuja lakini isifanye chadema tuweteke lazima tuendeleze mapambano kwa sababu tunachokitaka ni haki yetu na lazima tutafute kwa nguvu zote Yako mambo mengi tuna wajibu wa kuyafanya ndugu zangu. Lakini na kujenga chama na lisisitiza. Kuja kwa wingi huu kukatafsiriwa kwa namna ambayo kuniana mahaba mawili pale nje pale pale juma pale na kuonyesha kidole changu. 
wako vijana wanakata kadi za kidigitali za chama kajiunge na chama leo ili mchango wako ukaesabike katika idadi ya wale mamilioni tunaowatafuta kabla ya chaguzi elfu mbili na ishirini tano chama tunakusudia kuwa na wanachama wenye kadi wanachama hai wasiopungua milioni kumi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 na ninawaambia CCM huko hapo na vikao vyetu kama mnafikiri mmeiunga chadema mmeiongezea mwendo kwa mapana tulikoishia tunaanzia wapi tunaanzia wapi tulikoikuwa tunafika nini tunaishia si ndio nikawaambia adhabu mlioapa ya kuwa utumwani kwa miaka saba mtaiona asira yake mwaka 2025 uombe kweli uombe kweli uombe kweli kwa hiyo sisi hapo wana hofu lakini sisi tunasema tusirudi tena kwenye lile giza lakini jambo moja na msingi lazima nchi yetu iendeshwe kwa misingi ya sheria na sio kwa mapenzi ya mtawala kaja mtawala huyu anafuma mikutano anakuja mtawala mwingine anaruhusu mikutano chama kile kile serikali ile ile hawa watu wabatili japo tunawashukuru na kuwapongeza kwa kuruhusu mikutano ifanyike ni haki ya taifa ambayo walipora kibatini tunataka nchi iendeshwe kwa misingi ya katiba tusiendeshwe kwa matamko ya rais tunataka tukapate katiba itakayosimamia watawala wa nchi na kuadhibiti watawala wa nchi wanapotumia vibaya ofisi za umma chadema tunasema rais yeyote awe wa chadema awe wa CCM awe wa chama kingine chochote tusimruhusu tena awe juu ya katiba ya nchi katiba ya wananchi iwe ndio dira ya kulipeleka mbele taifa letu katiba ya wananchi ikawa ndio kimbilio la kila kiongozi kuifanya lejea ya namna ya kuliongoza taifa letu wanachadema tuna uwezo mkubwa sana kwa sababu tuko wengi lakini lazima tujenge mshikamano wa taifa. Huo mshikamano wa taifa utaanzia ndani mwetu. Huo mshikamano wa taifa tuonyeshe kwa vitendo ndani ya chama chetu. Tujipange vizuri katibu mkuu anawaeleza. Tokeni kuwa wafuasi wa chama, ya ukeni kuwa viongozi wa chama, ya ukeni kuwa viongozi wa watu wako vijana wasomi tunawahitaji wako wazee wasomi tunawahitaji wako wamama majasiri tunawahitaji tunahitaji kada ya viongozi walio makini na wanaokubalika katikati ya jamii tumefanyia mambo mengi tunaumizwa lakini unachoomba wanachadema kupitia mkutano huu Tusilipize kisasi. Kwa sababu kisasi ni kazi ya nani? Kisasi ni kazi ya nani? Tusiwe na chama cha kujenga visasi katika taifa letu. Tunataka tukija kuongoza serikali, tuongoze serikali yenye taifa lenye mshikamano na upendo. Kiingereza tunasema no hate, no fear kwamba hatutaogopa lakini hatutajenga kisasi hayo visasi tunawaachia Mungu Mungu ana uwezo wa kutenda kwa miujiza kwa hiyo naendelea kuwashukuru sana sana ndugu zangu kwamba pamoja na kusema hatuna kisasi tusisahau madhara tuliyofanyiwa tutakuwa sisi ni wazimu kama tutasema hatutaki kisasi 
lakini vile vile atukumbuki manchungu tuliyopitia uchungu tuliyopitia utaendelea kuwa rejea ya fikra zetu kuipata kesho kesho iliyo bora zaidi lakini tusiendekeze ugomvi na visasi tufikirie nchi yetu namna ya kuipeleka mbele tunatoka tunapenda tarime kesho tutazunguka kanda zote kisha mikoa yote kisha majimbo yote kisha kata zote na mitaa na vijiji hatutazima moto tuliyoanzisha jana mwanza mpaka uchaguzi wa 2025 Tunakubali ama hapana? Na wajibu wetu sio kampeni. Wasio kasema machadaba anaanza kampeni. Kazi ya kujenga chama cha siasa ni kazi ya masaji na nde. Huu ni wajibu tunaochagua. Na ili wajibu huu tuliochagua ukapata kutekelezeka ni lazima tuliamshe taifa hili kwa elimu ya uraia utambuzi wa mahitaji ya taifa kuandaa viongozi kukiandaa chama ili chama hiki kikaendelee kuwa chama cha umma chama cha Tanzania wote kwa hiyo sisi tunakwenda kazini tunaomba na wenzetu mbaki mbaki kazini katiba mpya iliyosema inakwenda kuwa kipaumbele katika kila kazi ya siasa chama hiki kitafanya na mimi na viongozi wenzangu ambao tunaendelea kufanya maridhiano na sisi na chama na chama cha mapinduzi na serikali yao ajenda katiba mpya itakuwa inaingizwa kwenye kila kikao na rais kila kikao na kamati ya maridhiano hadi tuipate katiba na ninyi wananchi Msikae mkasema mwenyekiti yuko kwenye maridhiano tusubiri maridhiano. Na nyie kwenye mikutano yenu, kwenye vijiwe vyenu, kwenye maeneo yenu, kila wakati pazeni sauti. Wakupaza sauti msikitini, apaze sauti. Wakupaza sauti kanisani, apaze sauti. Wakupaza sauti kani, kwenye harusi, apaze sauti. Kwenye mikutano, apaze sauti sio kazi ya viongozi cha chama peke yake tumeitaka katiba itakayoweza kuzuia kupata watawala kama wale ambao wameza kuiba uchaguzi nchi nzima kwa hiyo hoja ya katiba hoja ya tume huru tume huru inaingia ndani ya katiba tutaendelea kushinikiza marekebisho ya sheria mbalimbali ambazo zinaondoa uhuru na haki kwa Tanzania yote haya tutayafanya kwa sababu tunajua ndio kiu ya wanamusoma ndio kiu ya wa Tanzania na kikangapi nimebaki nazo